ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ദീപ ടീച്ചർ നമുക്കിന്ന് കോമോൺ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പരിചയപ്പെടാം കോമോൺ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് യൂസസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ് ത്രീ എയ്റ്റി ടു സെവൻ എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ത്രീ എയ്റ്റി ടു സെവൻ ഫോർട്ടി വരെ നാനോമീറ്ററാണ് അതുപോലെ ഇത് ഒരു കോമ്പൗൺ ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പീസും ഉണ്ട് കോമ്പൗൺ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് കോമ്പൗൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഐ പീസ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പം വ്യൂവർ എൻലാർജ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പെസിമനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഐ പീസിലൂടെയാണ് ഐ പീസ് ഇരിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ട്യൂബിനെയാണ് ഡ്രോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ട്യൂബിന് താഴെയായിട്ടുള്ളത് ബോഡി ട്യൂബ് ബോഡി ട്യൂബിൽ ഒരു റിവോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള നോസ് പീസ് ഉണ്ട് നോസ് പീസിലേക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള ആ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എന്താണ് സ്പെസിമൻ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിമൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെസിമൻ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ ലെൻസിനോട് ചേർന്ന് ഐറസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടൻസറിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഇലൂമിനേറ്റർ ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് ഇലൂമിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഇലൂമിനേറ്റർ കാണത്തുള്ളൂ ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലൂമിനേറ്റർ കാണത്തില്ല ഇലൂമിനേറ്ററിൽ ഒരു ബൾബ് കാണും ലോ വോൾട്ടേജ് ബൾബായിരിക്കും അത് ലൈറ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലൂമിനേറ്റർ ലൈറ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓഫ് ആൻഡ് ഓൺ സ്വിച്ച് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ കാണും നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് മിക്കതും എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും അവിടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലൂമിനേറ്റർ കാണത്തില്ല പകരം ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് മിറർ കാണും സൺലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ താരത്തെ പാർട്ടിനെയാണ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് കൂടെ താങ്ങി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷനെയാണ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പില്ലറിലാണ് ഫൈൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഫോക്കസ് നോബുകളുള്ളത് ഫൈൻ ഫോക്കസ് എക്സാക്റ്റ് ഫോക്കസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു കോഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോക്കസിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇനിയും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആമാണ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ആം പാർട്സ് ഓഫ് കോമ്പൗൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസും പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസിൽ വരുന്നത് ബേസ് ഓർ ഫൂട്ട് പില്ലർ ആമോർലിം ബോഡി ടു നോസ് പീസ് ഡ്രോ ടു സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് സ്റ്റേജ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേജ് കൺട്രോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിനെ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ ഡൗണോ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഹോളാണ് ഈ ഹോള് വഴിയാണ് സ്പെസിമെൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഓൺ ആൻഡ
എന്ന് പറയുന്ന സബ് സ്റ്റേജ് വിൻഡോ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് നോബാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോക്കസിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ചെറിയൊരു നോബാണ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് മിറർ പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം അതിനൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺകേവ് സർഫസും ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ കണ്ട എന്താണ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസർ ലൈറ്റ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കോൺകേവ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സർഫസും രണ്ട് തരത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസും ഒരു കോൺകേവ് സർഫസും രണ്ട് സർഫസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ അത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് സർഫസ് സോറി കോൺകേവ് സൈഡിൽ കൂടി ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസർ ലെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ലൈറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺകേവ് മിറർ ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് കണ്ടൻസർ ലെൻസാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിന് താഴെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ലെൻസ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മോൾ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പെസിമെനിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്മോൾ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്മോൾ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷനിൽ നിന്നും സ്പെസിമെനിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ലെൻസ് സിസ്റ്റമാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഐറിസ് ഡയഫ്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്മോൾ വിൻഡോ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഐറിസ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ലെൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന പോർഷനാണ് ഐറിസ് ഡയഫ്രം അടുത്തത് ലെൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെൻസ് സിസ്റ്റമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഓക്കുലാർ ലെൻസും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഓക്കുലാർ ലെൻസും തിന്നർ ലെൻസ് പീസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസ് പീസുകൾ വളരെ ക്ലോസറായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു സിംഗിൾ കറക്റ്റഡ് ലെൻസ് ആയിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ ഒത്തിരിയേറെ ലെൻസുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നും അതുപോലെ ഓക്കുലർ ലെൻസ് എന്നും നമുക്ക് തോന്നാത്ത വിധം അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെൻസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഓക്കുലർ ലെൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ലെൻസ് പീസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓക്കുലർ ലെൻസ് ടു ടു ത്രീ തിന്നർ ലെൻസ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബോഡി ട്യൂബിൽ റിവോൾവിങ് നോസിലുള്ള മൂന്ന് ലെൻസാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഗ്നിഫയിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് സ്പെസിമെൻലേക്ക് സ്പെസിമെൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബ് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്പെസിമെന് ക്ലോസറായിട്ട് വരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിയൽ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ
ഐ ഓക്കുലാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ്റെ ഇമേജ് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ഓക്കുലാർ ലെൻസും ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെ ഒബ്ജക്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ പീസ് ഒരു വെർച്വലായിട്ടുള്ള എൻലാർജായിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് സെക്കൻഡറി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഐ പീസ് ടെൻ എക്സും ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സുമാണ് നമ്മുടെ ലാബിൽ ഇരിക്കുന്ന മിക്ക മൈക്രോസ്കോപ്പിലെയും ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പവർ ടെൻ എക്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിയൽ എൻലാർജഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രൈമറി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇമേജിനെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൻലാർജഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ വെർച്വലായിട്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലെൻസ് സിസ്റ്റം അതായത് ഹ്യൂമൻ ഐ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയൽ ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ടു ഫോം റിയൽ എൻലാർജഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രൈമറി ഇമേജ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഫോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഐ പീസ് വിച്ച് ദൻ യൂസസ് ദിസ് ഇമേജ് ആസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ എൻലാർജഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അനദർ ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഐ യൂസസ് ദിസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഐ പീസ് ആസ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ റിയൽ ഇമേജ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ റെറ്റിന വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്പെസിമെനിലേക്ക് ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്മോൾ കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു സ്പെസിമെനിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൈമറി ഇമേജിനെ ഒബ്ജക്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കുലാർ ലെൻസ് ഒരു എൻലാർജഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഹൈ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതിനകത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കൊച്ചാരോ കണ്ടോ ആ കൊച്ചാരോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്റ്റേജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് വൺ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നു ആ ഇമേജ് വണ്ണിനെ ഒബ്ജക്റ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ പീസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഇമേജിനെ നമ്മുടെ കണ്ണ് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇമേജ് ടു എന്നും പറഞ്ഞ് താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന വലിയ ആരോ മാർഗ് അപ്പം ചെറിയ ഒരു ആരോ മാർഗ് ഒബ്ജക്റ്റാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആയപ്പം കുറച്ച് വലുതായി അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതിനെ കുറച്ച് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിനെ പിന്നെ ഐ പീസ് വീണ്ടും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് വലിയൊരു ഇമേജായിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു അതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുത്തത് ഡ്രൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഇമേർഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഡ്രൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഓയിൽ ഇമേർഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഡ്രൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സുമാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കവർ സ്ലിപ്പ് ഇടും അപ്പോൾ ആ കവർ സ്ലിപ്പിനും ഒബ്ജക്റ്റീവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ എയർ ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയറിൻ്റെയും കവർ സ്ലിപ്പിലെ ഗ്ലാസിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്
ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് മൂലം കവർ സ്ലിപ്പിൻ്റെയും ഓയിലിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് റേസ് കവർ സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓയിലിൽ കയറി പുറത്തിറങ്ങുമ്പം അതിന് വലിയ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ലൈറ്റ് റേസിനെ നല്ല എന്താണ് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നല്ല ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണമാവുന്നു ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് എക്സിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ കവർ സ്ലിപ്പിന് മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ കവർ സ്ലിപ്പിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കാണിക്കാനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ പീസിൻ്റെയും പവറുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിഫയിങ് പവർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഐ പീസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഐ പീസിൻ്റെയും പവർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നതെല്ലാം ഐ പീസാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുമാണ് ടെൻ എക്സ് ഐ പീസ് ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് അപ്പം ടെൻ എക്സ് ഐ പീസും ടെൻ എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും വരുവാണെങ്കിൽ വരുന്ന മാഗ്നിഫയിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടെൻ എക്സിൽ വെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ടെൻ എക്സും ഐ പീസ് ടെൻ എക്സ് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ടെൻ എക്സ് ഐ പീസും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ടെൻ എക്സ് ഐ പീസും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് എക്സ് വരെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ആയിരം ഇരട്ടി വരെ നമുക്ക് സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഐ പീസും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് അതായത് ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ റിസോൾവിംഗ് പവർ അടുത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഏറ്റവും ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ കൃത്യതയോടുകൂടി അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് പോയിൻസ് ആണെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ബിച്ച് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ എ സ്പെസിമനാസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂമീറ്ററിൽ കാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂമീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറിയ അളവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂമീറ്ററിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ഐക്ക് അത് രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂമീറ്റർ വരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൈ പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലാണെന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല നല്ല മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലാർജ്ഡ് എന്ന് മാത്രമുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരിയേറെ എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പിക്ചറിന് റെസൊല്യൂഷൻ കാണണം എന്നില്ല റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ
ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സിലേക്ക് സ്പെസിമനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ലാംഡ ബൈ എൻ സൈൻ ആൽഫ ഈ എൻ സൈൻ ആൽഫയെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ലാംഡ ബൈ എൻ എ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചറായിട്ട് അത് എൻ സൈൻ ആൽഫയെ മാറ്റി നമുക്ക് എൻ എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ അബീസ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലെ പോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ലാംഡ ബൈ എൻ സൈൻ ആൽഫ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ലാംഡ ബൈ എൻ എ എന്നാവും എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഗ്യാതറിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ ഗ്യാതർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എൻ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ നല്ലത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഡി ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് മൺ അല്ലേ അപ്പം ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന എൻ സൈൻ ആൽഫ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ലാംഡ കുറയണം അപ്പം ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ റെസൊല്യൂഷൻ നല്ലത് കിട്ടും ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എൻ സൈൻ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ലാംഡ കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ അബീസ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു